So, Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursaleen Muhammadin al-Amin. Amma ba'd. So, thank you for doing the program with me today. Um, yeah, thank program. you, Akkari. Yeah. So, today we have... Yes, you have heard of the movie in Pakistan? I didn't hear anything. I heard a little bit of news that there was a movie like this, but I didn't follow it so much. I wanted to say that today, if you give us a little bit ओवरव्यू दें कि क्या है उसके साथ उसके ऊपर भी बात हो जाएगी इंग्लिश uh, में इसका नाम लिखा है इसका नाम रखे द लेडी इन हेवन ठीक है एंड लेडी इन हेवन से मुराद है फातिमा रदी ठीक है और मूवी का जो मकसद है वो ये है कि अबू बकर और उमर रजी इन दोनों ने फातिमा को कत्ल किया तो ये जो है एक मूवी है जो मैसेज ये पहुंचाना चाह रही है मूवी मूवी अभी मैसेज के ऊपर हम आते हैं ना तो मैसेज तो उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी सही ठीक तो एक सेकंड में एक चीज कर लू इधर एक सेकंड Hey dear, so like you guys are doing a vacuum cleaning upstairs and it's affecting my interview. All right, so Okay. So the movie ka jo maqsad hai ye kehna ki Abu Bakr aur Umar ne Fatima radhiyallahu anha radhiyallahu anha ka qatl kiya. Acha jo movie ka jo plot hai wo ye hai ki Iraq mein ek bachcha hai uske sath terrorism ho rahi hai. Terrorism और वो बच्चा जो है उसकी अम्मी ने उसके लिए किताब छोड़ी एक डायरी छोड़ी अपनी और वो डायरी जो है यानी कि उसकी अम्मी का नाम भी फातिमा है तो डायरी में वो अपने बच्चे को यानी कि हदायत दे रही है कि तुम यानी कि जिसके ऊपर मेरा नाम रखा गया है फातिमा उस औरत से आप ये सबक सीखें तो वो जब वो किताब पढ़ रहा होता है तो वो उसको उस वक्त तक ले जाता है यानी हजूर के जमाने तक और जब फिर वो यानी कि इस तरह के टेररिज्म हियर इराक में यानी के और टेररिज्म उधर टेररिज्म जो फातिमा के ऊपर हुआ टेररिज्म जो अली के ऊपर हुआ ठीक है अच्छा तो ये है मूवी अच्छा आप फिर पूछेंगे चलो ये किसी अमेरिकी ने बनाई होगी या आपने पूछा होगा कि शायद किसी यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई है किसने बनाई है ये मूवी एक शिया ग्रुप ने जिसे शराजी शिया ग्रुप कहा जाता है उन्होंने बनाई है ये वो शिया का ग्रुप है जो अक्सर व बेशतर शियों शियों को भी काफिर कहता है और अमेरिका से इनकी अच्छे ताल्लुक इतनी हैं कि ये मूवी बना सकते हैं यानी कि फिफ्टीन मिलियन डॉलर मूवी बना सकते हैं मुझे एक पता है इधर अमेरिका में एक इमाम है कैलिफोर्निया में उसके ताल्लुक थे इजिप्ट के एक बहुत बड़े सुपरस्टार एक्टर से और वो पिछले छह साल से कोशिश कर रहे हैं हॉलीवुड में एक इस्लामिक थ्रिलर एक्शन मूवी बन जाए जो इस्लाम को एक अच्छी इमेज देगा ठीक है मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ ठीक है वो आज तक नहीं बनी ठीक है ये जो है बन गई है तीन चार साल ठीक है और आ, मकसद कहने का ये है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ आ, उस रिवायत के ऊपर भी बात करूंगा जिस रिवायत के ऊपर इन्होंने जिनको जिसको ली है इसकी बुनियाद और जो है वो इसके ऊपर सारा यानी कि खेला है और मैं समझता हूँ कि और भी मैं दो तीन चीज़ें कह दूंगा जो मैंने इंग्लिश में कही थी वो मैं समझता हूँ उर्दू में भी कहना जरूरी होगा 
اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کتاب نکلی تھی بڑی مشہور ہوئی تھی سیٹینک ورسز اور وہ سلمان رشدی نے لکھی تھی اس کی بنیاد کیا تھی اس کی بنیاد ایک روایت تھی امام تبری کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ست النجم پڑھ رہے تھے اور حضور کو اس بات کے اوپر خفا تھے اللہ سے کہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی باتیں کیوں کہلوا رہے ہیں جیسے میری قوم میرے سے جو ہے خفا ہو رہی ہے تو حضور ست النجم پڑھ رہے تھے تو ست النجم پڑھتے پڑھتے حضور کے اوپر شیطان آ گیا اور حضور نے جو ہے لات اور عزا کو سجدہ کر دیا اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا پھر حضور کو یعنی کہ وہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا اچھا جب حضور نے سجدہ کیا تو باقی قریش نے بھی سجدہ کیا اور جب قریش نے سجدہ کیا تو پھر جبریل آ گیا جبریل نے کہا یہ تم نے کیا کیا تو حضور نے کہا کہ وہ میں نے ایسی کوئی بات کہہ دی ہے قرآن کے ساتھ کہ جو آپ نے مجھے نہیں کہی تھی یہ ہے روایت موضوع روایت منکر روایت بالکل جو ہے اس کے اوپر اس نے کتاب لکھی سیٹینک ورسز یعنی حضور کے اوپر یہ کون سا نبی ہے جس کے اوپر ایک شیطان آ گیا اور اس نے جو ہے وہ آئیڈلس کے اوپر ورشپ کر دیا ٹھیک ہے ایک ایسی یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میرے بارے میں کچھ کہا اس کی جگہ جہنم ہے لیکن اس سے جو بات پتہ لگتی ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے حضور کے بعد کچھ باتیں جو ان کو جہنم کا مستحق کر دے گا دوسری پہلی دوسری بات اور یہ کہی جائے گی بہت یعنی کہ بالکل اسلام کے شروع میں کیونکہ بعد میں میں تو نہیں کہہ سکتا نا کہ حضور نے یہ کہا ہے کیونکہ میں تو حضور سے ایک ہزار چور چار یہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جو حضور کے فوراً بعد آئیں گے اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے نہیں ارلی آن بالکل شروع ارلی آن کچھ اس طرح کی باتیں کہی جائیں کہی جائیں گی پہلے تین سو صدیوں کے اندر کہ جس میں میری طرف کچھ چیزیں منسوب کی جائیں گی جو میں نے کبھی نہیں کہی اب اس کے اوپر اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کتاب بنی تھی سیٹینک ورسز ٹھیک ہے میں کیوں بتا رہا ہوں یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ لوگ جو ہے کیونکہ پرابلم یہی ہے کہ اب لوگ یہ سنیں گے یا جنہوں نے پڑھا یا جنہوں نے سمجھا اور انہیں اس, خن, اس حدیث کو کھنگال کے پھر دیکھا پھر پڑھا اور سمجھا اور شیطان ان کے سر پہ آ گیا اور کہا دیکھو یہ بھی تو حدیث ہے یہ بھی تو حدیث ہے نا لیکن اب انگلش میں میرے لیے کہنا آسان ہے کہ وہ یعنی کہ کوئی آپ کو کہ کہ سنڈریلا جو ہے سنڈریلا جانتے ہیں پاکستان میں سنڈریلا کی جو اسٹوری ہے وہ اصلی حقیقت ہے اور جو خبر میں جو خبریں ہیں وہ اس کو نہ مانو آپ جو ہے وہ سنڈریلا کی اسٹوری کو مانے گا یعنی کہ اس طرح کی ایک وہ بات ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ان چیزوں کے اوپر ہم نے کیوں نہیں پڑھی کیونکہ ہمارے علماء ان چیزوں کو پہلے سے کھنگال چکے تھے کھنگال چکے تھے اب جو اسلام دشمن ہے وہ واپس جائیں گے اور ہر اس منکر چیز کو نکالنے کی کوشش کریں گے کہ جو اسلام کے یعنی کہ جس میں یعنی کہ ظاہری بات ہے ایک بندے کے پاس صرف کرائٹیریا یہ ہو کہ جو چیز قرآن کے خلاف جا رہی ہے وہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے رائٹ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دے دیا کہ فلاح تو تھے الکافرین رائٹ اور ان کے ساتھ کمپرومائز بالکل شروع میں سوت المدثر میں آ گیا تھا اور سوت المزمل بھی آ گیا ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اور حضور کو کہا گیا صبر کرو آپ کے اکثر وسپر یعنی یا ایوہ المدثر قم فانظر ورب کا فکبر و سیاب کا فتحر آپ یہ نہ سوچ لیں کہ وہ ایک دم آپ کے ساتھ آ جائیں گے ایسے نہیں ہوگا یعنی حضور کو پہلے سے پتا تھا ایک روایت ہے منکر ہے لیکن اس کے اوپر پوری کتاب بن گئی اور یہ ایک روایت تو نہیں ہے نا بہت ساری ہیں اب مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ اب جو بھی چاہے منکر روایت کو اٹھا لے اور اس کے اوپر مووی بنا دے تاکہ لوگوں کے ذہن میں شکار ہو ٹھیک ہے اچھا 
शियों की किताब है एक अब मैं वो उसका हवाला भी दे देता हूं आपको आ, ये किधर गए एक सेकंड मुझे जो है वो नजर नहीं आ रहा किधर है अच्छा ठीक अच्छा ये जो मैं दिखा देता हूँ आपको एक सेकेंड इस बंदे की जो किताब है ना ये बनी मेरे ख्याल से ये नहीं है इधर से दिखा देता हूँ दोबारा हो जाए ये किताब है जिसकी बुनियाद ये फिल्म बनी थी ठीक है अच्छा ये ये जो है ना लेडी ऑफ हेवन ये है मूवी और इसमें जो है अबू बकर और उमर को जो है वो बहुत यानी के गाली निकाली गई है वो उसकी बुनियाद है ये किताब सुलेम बिन कईस अच्छा सुलेम बिन कईस इसके ऊपर मैं जरा तबसरा करूंगा कि कौन है और लेकिन हमारे यहाँ भी और शियों के भी यहाँ इस किताब को अक्सर व बेशतर जो हमारा जो हिस्ट्री है शियों के यहाँ भी, भी हमारे यहाँ भी, भी इस किताब को मुनकर कहा गया है इसको जो है रद्द की गई है उनके यहाँ यह है कि सुलेम बिन तेज एक बंदे थे जो हजरत अली के करीब थे उनके मजलिस में जाते थे उन्होंने अपनी कोई किताब एक बंदे उसका नाम अयाश था इबन अयाश को इस नाम मैं भी बता दूंगा आपको उसने इबन अयाश को ये किताब दी और और वो फोत हो गए उन्होंने उनके ख्वाब में आए कि देखो तुम्हारे भी दिन अब बहुत कम हो गए हैं मेरी ये जो किताब है ये लोगों तक पहुंचा दो तो यानी कि एक बंदा कह रहा है कि मुझे ख्वाब में आया है कि ये किताब उसकी है तो ये किताब मैं आपको पहुंचा रहा हूँ अब उस किताब की सनद क्या हो सकती है ठीक है तो वो जो वाक्य है जिसके ऊपर ये किताब लिखी गई है मैं आपको वो वाक्य जो है मैं पढ़ा देता हूँ आपको आ, ये है मेरे पास इधर जरा मैं अच्छा वाक्य कुछ इधर से शुरू होता है ओपन द डोर अदरवाइज वी विल बर्न योर हाउस ठीक है दरवाजा खोलो वरना हम आपके घर को जो है जला देंगे ठीक है फिर बात यहां तक पहुंचती है लेडी फातिमा केम इन बिटवीन अली एंड दोस पीपल नियर द डोर ऑफ द हाउस सो कुनफुज हिट हर विद ए व्हिप अच्छा फिर बात आगे जाती है यहां तक कुनफुज कर्स्ट कर्स्ट हैड हिट द लेडी फातिमा विद अ विप द मूवी इसके ऊपर है ये जो सारी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ व्हेन शी केम इन बिटवीन अली एंड द पीपल इन उमर हैड सेंट हिम सेइंग इफ फातिमा कम्स इन बिटवीन यू एंड हर हस्बैंड हिट हर सो कुनफुज द कर्स्ट फोर्स्ड हर टू टेक रेफ्यूज बिहाइंड द डोर एंड ही पुश द डोर so her rib near the side got broken and she had a miscarriage in the pregnant bt so she was continuously ill till she attained martyrdom in this 
My first question anyway is where is Hassan and Hussein? Anyway, उसको बोल जाए आप ठीक है उसके ऊपर मैं अभी आपको मैं इसकी जो है उसके ऊपर करेंगे so she was continuously ill until she attained martyrdom ठीक है ये है कहानी जिसको उन्होंने कहा है कि ये बहुत historically authentic वाक्य है ठीक है बहुत authentically वाक्य है यानी कि जब उन्होंने वो movies के interview किए हैं उन्होंने कहा यह बहुत एक अथेंटिक वाक्य है इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा मैं चाह रहा हूं इसका जो सियासी पहलू है ना इसके ऊपर मैं लेकिन मैंने सिर्फ क्योंकि मूवी के ऊपर बात कर रहा था तो मूवी जो है एक खास शराजी शिया ग्रुप जो के पाकिस्तानियों को इसके बारे में जैसे इस्माइली का मैंने बताया ताकत है फौज के ऊपर असर है हर जगह एजुकेशन में असर है इसी तरह है यह शराजी ग्रुप ये शराजी ग्रुप ऐसा है कि ये कभी भी सीरिया में या लिबिया में या लेबनान में जिधर हिजबुल्ला है जिधर जेदी शिया है या जिधर भी मुसलमान उठ सकते हैं ना इन्होंने जो है वो लोगों को तफरके के जरिए डिवाइड करना है सिर्फ मैं नहीं कह रहा इनके अपने शिया लोग कहते हैं इस बात को क्योंकि अमरीका इनको आगे ला रहा है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि क्योंकि ये ईरान के खिलाफ है ये लोग और ये जो है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड को बहुत पसंद करते हैं ऑनरेबल यानी कि आप उनके अरबी में बयान सुने तो वो इंग्लैंड की इतनी तारीफ करेंगे अब ये जो शिया है ना ये शियों को बुरा नाम देते हैं जिस तरह आप समझ लें कि दाइश जो है वो सुनियों को बुरा नाम देते हैं ये ये शियों को बहुत ही बुरा नाम देते हैं जिससे वो जो खास तौर पे अगर आप इस वक्त जाने वो जो अरब अरब के जो लोग हैं उनमें ये बहुत यानी कि ईरान के खिलाफ उनको बहुत वो बड़गलाया जा रहा है बहुत बड़गलाया जा रहा है अब ये मूवी आएगी तो और यानी कि और और इसके जरिए इनको कुछ रिक्रूटमेंट्स भी मिल जाएंगी हम तो वो फातिमा हम तो अहलुल बैत के साथ हैं अहलुल बैत के साथ अच्छा ठीक है नाम ले रहे अहलुल बैत का लेकिन असल जो मकसद है तफरक है सही अच्छा अब इसको पॉलिटिकली जरा हम जरा वो समझ लें ये है किताब और इसके इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है यानी जो डायलॉग है जो कन्वर्सेशन है और जो इसके पीछे जो रिसर्च है वो इस बंदे ने किया है ठीक है सही इसका नाम है शेख यासर अल हबीब ठीक है अब देखें आपको इमामा भी पहना हुआ है हुजूर का दाढ़ी भी रखी हुई है हर हर लिहाज से लेकिन जो है वो अब आप देखेंगे मसला क्या है ठीक है अब मैं एक अच्छा पाकिस्तान के अंदर जो लोग इन लोगों से मुतासर अब हो रहे हैं या हो रहे थे अब वो ये तो अब फोर्टी थ्री मिनट्स का है इसके ऊपर तो मैं नहीं कर सकता इस वक्त लेकिन इसको देखते हैं ये अब ये यासर ये क्या नाम है इनका या यासर हबीब ठीक है उनकी इसके ऊपर उन्होंने जब कहा कि ये तो रवायत दईफ है तो उनका जवाब अच्छा ये बंदा ही ओन्स थर्टी टी वी स्टेशन और सारे के सारे ये अरबी में टी वी स्टेशन शीयों को वर्गला रहे हैं ईरान के खिलाफ जो आज का जो ईरान क्योंकि ईरान अमरीका के खिलाफ है इसलिए ईरान के दिस इज बिग पार्ट अब आप सुनिए شبهة رائجة تحتاج إلى بيان. So 
یہ جو ہے یہ کتاب جو ہے اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں بیسکلی رائٹ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو امام مفید نے بھی کہا ہے اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب یہ اس اس کا جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے بیان المفید رحمه الله لا يقول بعدم موثوقية كتاب سليم في مضامينه اچھا اس نے کہا ہے کہ یہ جو کتاب سلیم جو ہے یہ اس کے جو مضامین ہیں وہ تو اس کے یعنی کہ جو عموماً جو اس کے معنی ہیں وہ تو صحیح ہیں یعنی کہ اس کو رد نہیں کیا لیکن اس کی روایتوں کو رد کیا یہ اس کی آرگیومنٹ آپ ذرا سمجھ لیں کہہ رہے اس کتاب کے جو موضوعات ہیں اس کو رد نہیں کیا اس کی روایتوں کو رد کیا اب میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں جواب ذرا سن لیں اس کو بلغایت ما هنالک انہو یقول انہو غیر موثوق فی طریقہ لا یہ ان کو ان کی کوئی ریلائبلٹی نہیں ہے ان کی کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے روایت کے لحاظ سے اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے انفاظ کو دیکھ اب انسان جو چاہے وہ نکال سکتا ہے ہر چیز سے ٹھیک ہے نا لیکن اب میں جو وہ ذرا آپ کو اس کی میں آپ کو جو جواب دوں گا بیسڈ اپان اس نے جو کہا ہے تو ان کے جو امام ہیں ان میں سے ایک امام مفید ہے اور ان کی روایتیں ہیں تو وہ جو ہے وہ ان کی باتیں کر رہے اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت ایک یعنی کہ اسٹرانگ کتاب ہے قال اما ما تعلق به ابو جعفر رحمه الله يقصد الشيخ الصدوق من حديث سليم الذي رجع فيه الى الكتاب المضاف اليه يعني الكتاب المضاف الى سليم كتاب سليم ابن قيس الهلالي برواية أبان بن أبي عياش لاحظوا هنا فالمعنى فيه صحيح فالمعنى فيه صحيح يعني كي اسك جو أمومي جو معنى هو تيك ها يه ايك إمام انكي انه نكا ها تيك ها أبان بن أياش أبان بن أبي عياش يه وو بنده هن جنو نه اصل مي كتاب كو مرتب كي تي خواب كي بنا تيك ها تيك ها لكن عموماً تو ٹھیک ہے لیکن کیا المعنى المضمون صحيح غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره اس کے جو اکثریت اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے اور یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی وہ حیثیت نہیں ہے اس کتاب کی ٹھیک ہے اب انہوں نے جواب کیا دیا وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لرواته وہ اس کو انفرسائز کر رہے ہیں جو روایت کرنے ہیں جو راوی ہیں اور جو روایت ہے اس کو ہم نہیں مانتے لیکن عموما طور پر جو بات ہے وہ صحیح ہے وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد والله الموفق للصواب یہ تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ تو ہر حدیث کتاب کے لیے کہ آپ اپنے عالم سے رابطہ کر لیں دیکھنے اس میں کونسی چیزیں ٹھیک ہوں گی اور ٹھیک نہ ہوں گی اکھے تو انہوں نے پھر آگے یہ بات کی اپنے بارے میں وکلام المفید هذا بالمناسبة لا يختلف كثيرا عن کلامنا تو ان کی جو بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ ہم سے زیادہ اختلاف نہیں کرتی یعنی کہ تقریبا ہم ایک ساتھ ایک اپنین پہ ہیں فإن قولنا بموثوقية كتاب سليم نقصد به موثوقية مضامينه ہمارا مقصد یہ ہے کہ کہنا ہے کہ یہ کتاب اپنے جنرل مینی عمومی معنی میں یہ کتاب صحیح ہے توقیت معانی وإلا الكتاب في طریقه اشکال ہاں اس کے جو روایتیں جو راوی ہیں جو روایت کر رہے ہیں اس میں اشکال ہے 
إشكال معلوم كما أن في بعض مضامينه تأمل بعض مضامينه يتأمل فيها فقد تكون مردودة لذلك نميز ما بين المضامين الصحيحة منه والمضامين التي تقصر عن ذلك فليس المفيد إذا قائلا بعدم موثوقية كتاب سليم بمعنى أن مضامينه باطلة ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ پوری کتاب ہی غلط ہو گئی ہے بلکہ عمومی طور پر ٹھیک ہے اب میں اس کا جواب دیتا ہوں ایک سیکنڈ لا انه يؤكد يقول فالمعنى فيه صحيح اب انہوں نے اپنی طرف سے لگایا بائی دی وے معنى فيها صحيح چلو ٹھیک ہے ہم اگر لے لینا ان دو چیزوں کو کمپیر کرنا ہے اپ کہہ رہے ہیں کتاب کے معنی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن روایت اس کے اندر اکثر بیشتر ٹھیک نہیں ہے ان دو چیزوں کو جمع کریں تو پھر کیا نکلتا ہے میں اثر بتاتا ہوں آپ کو وبالتالی فمحاولة بعض المنحرفین اتذکر منهم محمد حسین فضل اللہ مثلا اخذ عبارة المفید هذه جو باقی جو شیعہ جو علماء نے اس کتاب کی رد کی ہے نا تو وہ بیسکلی اس کو رد کر رہے ہیں ان میں سے یہ محمد حسین فضل اللہ جن کو انہوں نے کہا تھا محمد یہ فضل الشیطان انہوں نے ان کو کہا تھا ٹھیک ہے اب میں صرف مختصرا یہ بات کہوں گا کہ ایک کتاب ہے عمومی طور پر ٹھیک ہے آپ کے مطابق لیکن اس کی روایتیں اکثر و بیشتر ٹھیک نہیں ہیں یہ تو ایک ہے میں مثال دیتا ہوں ایک کتاب ہے آپ کہیں گے عمومی طور پر اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اکثر و بیشتر روایتیں ٹھیک ہیں یعنی غلط بھی ہیں کچھ بھی ٹھیک ہے لیکن عمومی طور پر ٹھیک تب ہوگی جب آپ کہیں گے ففٹی پرسینٹ یا ففٹی پرسینٹ سے زیادہ اس کی روایتیں بھی ٹھیک ہوں گی اگر آپ کہتے ہیں روایتیں اس میں خراب ہیں اکثر اگر ففٹی ون پرسینٹ روایتیں خراب ہیں تو آپ اس سے عمومی معنی کیسے نکالیں گے یہ تو لاجیکلی یعنی کہ نہیں بات بنتی نا تو ہی سیٹ اے ویری بگ کانٹروڈکشن یعنی کہ وہ ہے امامہ اور وہ بات جو ہے بہت انداز سے کہہ رہے ہیں اور وہ لیکن دس از میکس نو سینس اگر آپ کہیں گے ایک میں آپ کو کتاب دیتا ہوں آپ کو میں کہتا ہوں اس سے آپ جنرل معنی نکال لیں لیکن اس کی ففٹی پرسینٹ سے زیادہ جو جو کانٹینٹ ہے سارے خراب ہیں آپ مجھے بتائیں کتاب کیا کہہ رہی ہے تو آپ اگر اس سے کوئی کہیں گے نا اس کا نتیجہ یہ ہے اس کے معنی یہ ہے یو ہیو اے اسٹوپڈ برین بیکاز اگر اگر آپ کو کوئی کہ چلو اس کا ایٹی پرسینٹ کانٹینٹ ٹھیک ہے اور ٹوینٹی پرسینٹ کانٹینٹ غلط ہے آپ مجھے بتائیں وہ جو ٹھیک والا حصہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اچھا یہ ہو گئی پہلی بات اس سے بڑی انٹرسٹنگ اور بات اب یہ جو ہے نا ادھر جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیسی کتاب استعمال کی یہی کتاب ہے شیوں کے ہاں جس میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تحریف بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صرف اس لیے تاکہ جو ہے معاملہ وہ کلیئر ہو جائے تو اس کو میں اتنا دکھا دیا اس میں پورا باب ہے قرآن کی تحریف کا پورا ایک باب ہے ٹھیک ہے اس باب کا ایک حصہ اس طرح ہے کہ حضرت علی آئے انہوں نے وہ قرآن کو جمع کیا اصلی جو قرآن تھا حضرت علی نے ہی جمع کیا ٹھیک ہے ادھر میں بلکہ پڑھا دیتا ہوں تھوڑا سا He had collected all the verses and wrote with his own hand in the manner the verses were revealed with their meanings, okay? And wrote those verses that were revealed to previous verses and also the verses that were those on which the action no longer required. Then Abu Bakr sent people to his house to come out and pay allegiance. Abu Bakr said to me, I'm going to do it. He said, I'm busy, I'm not going to do it. Okay? 
انہوں نے وہ قرآن کو کمپائل کر لیا کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے انہوں نے اس کو ایک رومال میں یعنی کہ رکھا اوکے اور جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے قرآن اس کو لے لو حضرت عمر نے کیا کہا یور یور کالنگ اس ٹو یو تم ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہو بٹ دا قرآن وی ہیو از سفیشینٹ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے ہمیں تمہارا قرآن نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور اس طرح یہ پورا میں کیا بتاؤں کہ اس میں وہ پورا یعنی کہ پورے دو گھنٹے نہیں سر انڈرسٹینڈنگ آ گئی اس کی بالکل ٹھیک ہے اب یہ کتاب اب اگر اپ صرف وہ رول رکھ لینا کہ جو چیز قران سے کانٹریڈکٹ کرے گی تو ہم کیا کریں گے اس کو پھینکتے ہیں پہلے اس میں ایک چیز آ گئی ہے اس میں وہ بات کمپلیٹلی 100% وہ چیز آ گئی ہے کہ جو قران سے قران کے رد یعنی قران کے خلاف تو ایک تو ہے کہ چلو اس کی روایتیں جو ہے وہ منکر ہیں اس کی روایتیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں اس کی کوئی اصلی سند نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے لیکن پھر اس کتاب میں اس کے علاوہ ایسی باتیں جو قرآن کے خلاف جاتی ہیں اور ہم سنیوں کے لیے تو اور بھی قرآن کے بھی جو یہ کہے گا ابو بکر اور عمر نے حضرت علی فاطمہ کو قتل کیا تو پھر قرآن کا جو رضی اللہ عنہ ان کو کہنا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله رايت يد الله فوق ايديهم الله كان انك كان كي فان امنوا كما امنت فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد احتدوا اگر تم ایمان لاؤ جیسے کہ وہ ایمان لائے یعنی کہ مسلم صحابہ کرام تھے تو وہ پھر ان کو ہدایت ہے اگر السابقون اولون من المهاجرین والانصار السابقون یعنی کہ جو سابق ثابت کرنے مہاجرین اور انصار میں سے ٹھیک ہے اب جو قران میں بات اتی ہے وہ اگر 100% ہے یعنی کہ وہ تو یعنی کہ محتاج نہیں ہے وہ تو ایک دفعہ کر دیا تو وہ تو السابقون اولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بالاحسان اللهم اجعلنا منهم اور جو ان کی احسان کے ساتھ پیروی کریں عد لهم جنات تجري من تجري تحت الانهار الله ان کے لیے جو ہے جنات باز تو ایک طرف تو ویسے ہی قران کے خلاف ہے قران میں ایک قران کی تحقیق نہیں ہوگی ٹھیک ہے دوسری طرف جو ہے وہ جس طرح انہوں نے صحابہ کرام کو اپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی ایک وہ گنجا حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا یا حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا لیکن ابو بکر بن گئے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کہ حضرت علی نے عمر اور ابو بکر نے فاطمہ کو کل کیا بلکہ یہاں تک جاتی ہے بات اسی کتاب کے اندر کہ اس طرف اشارہ بھی دیتے ہیں کہ ایکچولی دے کل نہ اونلی فاطمہ دے اولسو کل دی پروفٹ حضرت انہوں نے دیکھا کہ حضور بیمار تھے تو انہوں نے کہا کہ بس اب جو ہے وہ ہماری خلافت ہونی چاہیے یہاں تک یہ نہیں کہ وہ کیونکہ اس کی بھی یہ جو کہانی ہے نا اسی کہانی کے اندر اس کی تین چار ورژنز دی گئی ہیں قرآن کی تحریف کی بھی بہت ساری ورژنز دی گئی اور بائی اس کتاب کے مطابق ان کی بارہ امام نہیں بنتے اس کتاب کے مطابق ان کے تھرٹین امامز بنتے ٹھیک ہے اچھا یہ جو شخصیت ہے جس کی میں بات کر رہا تھا بھی یہ جو ہے یاسر حبیب جس کی ویڈیو ہم نے ابھی دیکھی تھی تو اب میں اس لیے بھی اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اب اس طرح کا بندہ کوئی ایک شیعہ عام طور پہ دیکھے گا تو دیکھے گا کہ یہ تو بہت ہی وہ ہے بہت متقی بندہ ہے بہت اچھا ہے اور بات اس کو عربی بھی آتی ہے رائٹ تو اب جو دین سے واقف نہیں ہے وہ تو بہت جلدی جو ہے وہ اس چیز کو متاثر ہو سکتے ہیں جو دین کی طرف آ رہے ہیں لوگ اف یو وانٹ ٹو بی ہیلتھی یو ہیو گاٹ ٹو گیٹ کچاوا I started Kachava a month ago because I was eating poorly. Acha, ab dekhenge. Whereas you find with some of the Muslims today, we have extremes in both schools of Islam. I tell you. Ye main sirf is liye dikha raha hu taaki aap dekhen ki ek Shia kya kehta tha. Ye inka naam hai ye bahut mashhoor Shia hain, alim. Ye pehle to in logon ke khilaf bahut bolte the. Lekin ab lagta hai ki inko jab jab se UN ke andar ye shamil hue hain, ek uska ek branch hai. تو تب سے انہوں نے ان کی سپورٹ کرنی شروع کر دی لیکن پہلے ان کے خلاف بولتے تھے اور شیعہ جو حضرات ہیں وہ اس پرابلم کو کافی دیر سے جانتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو نپ ان دا بڈ نہیں کر سکے 
tell you. And any time you see extreme in any school of Islam, know that disunity is the vibe. Oh, I will show you the truth first, so that this is clear. What do people want? What do people want? The goal and goal. So I will show you the truth. What do people want? What do people want? What do people want? اللهم صلي على محمد اچھا یہ ہے یہ جو جس کا آپ نے انٹرویو ابھی دیکھا ہے تو اس کا یہ ہے The Mahdi Servants Union اتحاد خادم المہدی ٹھیک ہے اچھا اس میں انہوں نے about us میں یہ لکھا ہے The Mahdi Servants Union is a global union between believers in the necessity of preparation for the reappearance of the promised Mahdi ٹھیک ہے through faith advancing of societies in accordance with the Islamic Rafida values and achieving the Shia civilizational dominance. Because Imam Mahdi will come to Shia, right? Yes, they will come to Shia. Yes, they will come to Shia, then they will come to Shia, and then they will come to Shia, and then they will come to Shia. So, in their hands, this is very interesting. Let's look at their hands. یہ تو ایسے لگتا ہے یہ جو ہٹلر کا وہ نہیں تھا یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ باہر سے کوئی فنڈنگ کسی نے کیا اور یہ پکچر ڈالی اس میں تو اسلام سے تو کوئی یعنی کہ وہ تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لندن کا ان کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے مائنر لینڈ اور فنڈک یو کے ٹھیک ہے تو ان کو شیعہ جو ہیں ان کو بریٹش شیعہ بھی کہا جاتا ہے ان کو شرازی شیعہ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ بہت ہی یعنی کہ ایکسٹریمسٹ ہے یہ اپنے ہی ہوں کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر ظاہری بات ہے سننی تو پھر کہیں کے نہیں رہے نا تو اچھا یہ اور مہدی کی مومنٹ بریٹن میں بیٹھ کے چلا رہے ہیں ہاں بریٹن میں اب آل پلیس ہیں ہائی رسن آر کمیونٹی فور اگزامل آس دا فالوز آف اہل البیت We have a couple of Maulanas on YouTube. I will tell you about the story. Where the Ahl-e-Bayt is connected to the Ahl-e-Bayt, what will they be with them? They are also our Imam. If you say to the Shiyans, we are talking about the Shiyans, we are talking about the Imam, so we will see what they say. For example. Then they are talking about the good ones, so they are talking about the good ones, so they are talking about the good ones, so we agree. Again, my experience has been they don't say that. <laughs> From our school, they wear the turbans. One where they both wear one wears a white turban, the other wears a black turban. You find them on YouTube attacking the companions of Rasulullah publicly, cursing with the filthiest language. And the problem is when a person looks. یہ اصل میں انگلیش میں ہے میں ذرا اردو میں بھی ڈون لیتا ہوں لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ خود شیعہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ جو صحابہ اکرام کیونکہ آپ کو پتا ہے امام خوئی بھی ہے اور بہت سارے ان کے جتنے بھی بڑے بڑے امام ہیں سارے کہہ چکے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اوپر ابو بکر کے اوپر عمر کے اوپر لانت یا جو ہے وہ گالیاں نکالنا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے لیکن یہ جو گروپ ہے نا خاص طور پر یہ میڈیا کے ذریعے بھی اس کو زیادہ پھلاتا ہے دکھائے تاکہ دکھائے کہ نہیں ہم کرتے ہیں اور جو ہے وہ تو یہ ٹھیک ہے تو میں ذرا اس کا میں اس لیے نہیں دکھا رہا کیونکہ یہ انگلیش میں ہے اگر میں سے میں نے اردو میں نکالا تھا ایک تو وہ میں آپ کو دکھانی کو چاہتا ہاں چلو یہ ٹھیک ہے کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر اہل سنت میں بھی بہت سارے ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں مثال کے طور پر لندن اس سب کا اس وقت سینٹر بنا ہوا ہے کچھ چینل شروع ہوئے شیعت کے نام پر جنہوں نے کھولے عام لانتان شروع کی کس کے نام پر تبرہ کے نام پر اب میں کیا ایک ایک پوائنٹ کو جواب دینے ہی کوشش کروں تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی لیکن صرف یہ پوچھوں گا کیا اہلِ بیت جو اخلاق کے بانی ہیں ہمیں گالیاں دینا سکھائیں گے اہلِ بیت اللہ کے نبی نے فرمایا بوئشتو لے اتمیما مکارم الاخلاق میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ اخلاق کو آلہ سطح پہ لے جاؤں جو نبی اخلاق کو آلہ ترین سطح پہ لے جانے والا ہو 
وہ گالیاں بکنا ناؤز باللہ تعالیٰ صد ناؤز باللہ سکھائے گا ناؤز باللہ تعالیٰ کیا اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام اپنی تعلیمات میں ہمیں یہ بائی دوئے شیعہ ہے اور یہ شیعہ خود فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں ہائی جیک کیا جا رہا ہے پچھلے دس بیس سالوں سے جو ہے وہ تیس سال سے بھی بنے ناؤز باللہ گالیاں بکنے کا حکم دیں گے نہیں تو پھر مجھ سے کوئی پوچھے گا پھر تبرہ کیا ہے تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ کے دشمنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں کوئی گالی نہیں ہے اس میں لانتان نہیں ہے لانتان کس نے شروع کیا تھا امیر شام نے شروع کیا تھا یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ کیونکہ یہ ہسٹری میں بہت بعد میں آئی ہے جو کہ اب شیعہ ازم کا حصہ بن چکیا ہے یعنی کہ قسم کا سب و شتم جس کو ہم لوگ فارسی اور عربی میں کہتے ہیں لانتان سب و شتم یہ سب امیر شام نے شرک کیا تھا اہلِ بیت اعتار علیہ السلام نے کبھی بھی گالیاں دینا نہیں سکھایا لانت کا مطلب کیا ہے جو زیارت عاشورہ کے اندر ہوا ہے اللہم الان فلان 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 اللہم الان کا مطلب ہوتا ہے خدایا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے ختم یہ ایک بددعا ہے نہ کی گالی اہلِ بیت کبھی بھی گالی دینا نہیں سکھائیں گے ہمیں ہمارے پاس روایت موجود ہے ایک آدمی اہلِ بیت اعتار علیہ السلام کے سامنے کسی انتہائی حقیر کو ظاہری طور پر ایک غلام کو جس کا سٹیٹس نہیں تھا اپنی زبان سے گالی دیتا ہے امام فرماتے ہیں آئندہ سے ہمارے ساتھ کھڑے بھی مت ہونا کھڑے بھی نہیں ہونا گالیاں دینا قبول نہیں کرتے تھے یہ کیوں ہم سمجھ رہے ہیں اہلِ بیت ہمیں گالیاں دینا سکھائیں گے کچھ چینلز شروع ہوئے برطانیہ میں اہلِ بیت اعتار علیہ السلام کے نام پر اور بظاہر تبرہ کے نام پر انہوں نے لٹرلی گالیاں دینا شروع کی ایسی ایسی چیزیں میں نے کلپس میں دیکھی ہیں کہ میں نے بھی اپنا سر پیٹیا گیا اور یہ تشیعوں کے نام پہ کاش نہ کرتے بظاہر تشیعوں کے نام پہ کیا ہے اور اس کے اندر معممین بھی شامل ظاہری طور پر بندہ خدا امامہ بھی لگایا ہوا ہے ظاہری طور پر کسی مرجع تقریب کے دفتر سے بھی ہے اب کیا دفاع کریں گے آپ میں نہیں کہہ رہا کہ جو مخالف مکتب مرجع ان کا جو بڑے عالم ہوتے ہیں جنہوں نے پورا کورس کیا ہوتا ہے تو شیعوں کے ہاں ایک سسٹم ہے مرجع اسے کہتے ہیں ایک بندہ جس نے پورا کورس کیا ہوئے تو جس نے کورس کیا ہوئے آپ ان میں سے کسی کی رائے لے لیں آپ کو یہ اچھا لگتا ہے آپ اس کی رائے لے لیں آپ کو اس کی رائے لگتے ہیں ان میں سے ایک ہے جس کے پاس مرجع ہے یعنی اس نے پورا کورس کر لیا یہ اب یہ کیا نام ہے حبیب جی یاسر حبیب پورا کورس کر لیا اب وہ باطن تو غلط کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کے ہاں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ مرجے میں کسی بھی کو چھوز کر دو اب وہ چاہی صحیح غلط کر رہا ہے وہ کر رہا ہے وہ پھر لوگ کے اوپر ہے کہ آپ فیصلہ کریں ٹھیک ہے ان کا یعنی کہ جو ان کا جو انٹرنل جو سسٹم ہے شیعوں کے ہاں وہ یہ ہے مرجہ اسے کہتے ہیں فکر میں ہمارے دشمن ہیں وہ ان گالیوں کی وجہ سے ہمارے دشمن بنے نہیں یہ دشمنی بغیر گالیوں کے بھی ہے اگر گالیوں کی وجہ سے ہم سے دشمنی کی تھی اور اہلِ بیت سے دشمنی کی تھی تو کربلا کس نے بنائی تھی کیا ناؤز باللہ تعالیٰ اہلِ بیت نے کسی کو برا کہا تھا جس کی وجہ سے کربلا بنی تھی نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان دو سے پس ایک ان دشمنوں کی ہم سے دشمنی ہے جو بنیادی ترین دشمنی ہے اس کا کوئی تعلق گالیوں سے نہیں ہے وہ ہم سے دشمن پہلے بھی تھے ابھی بھی دشمن رہیں گے ہمیں اس دشمنی میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایک وہ دشمنی ہے جس کی بنیادی گالیاں بن رہی ہیں یہ آرٹیفیشل ہے یہ لڑانے کے لیے اور یہ کس کے نام پہ کر رہے ہیں یہ تبرہ کے نام پہ کر رہے ہیں جس کا مفہوم میں گالیاں ہے ہی نہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے تبرہ کا مطلب بھی عرض کیا ہے اور لان کا مطلب انہوں نے لندن سے چینل شروع کیے لانتان کے نام پر تبرہ کے نام پر گالیاں بکنا شروع کی ان گالیوں کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے لٹرلی ادھر سے گالیاں بکنا شروع کی فائدہ کس کو ہوا ہوگا اسلام کی دشمنوں کو میں اصل میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا تھا کہ اصل فائدہ کس کو ہو رہا ہے پھر اس سے 
اور یقینی طور پر وہ پورے دنیا کے اندر اس بات کو دکھاتے ہوں گے یہ یہ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کے مقدسات کو گالیاں بک رہے ہیں اس کے بعد نفرتیں بڑھنا شروع ہو گئیں نفرتیں بڑھتی ہوئی سرائد کرتی گئیں اور سرائد کرتے ہوئے ان چینلز نے ایک روٹین رکھا کہ وہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی شیعہ ہوں گے ان کو یہ درس دیں گے کہ وہ بھی گالیاں بکیں کس کے نام پر تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں تبرہ کے نام پر جس میں کبھی بھی اہل بیت نے گالیاں نہیں سکھائیں دی انہوں نے کہا تھا کہو کہ خدا کے دشمن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو خدا اپنی رحمت سے دور کر دے یہ سکھایا تھا ان چینلز نے گالیاں بکنا سکھائیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دی کہ تم بھی گالیاں بکو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اہل بیت کے فکر سے دور لوگ ہمارے بارے میں شک کر رہے تھے کہ ہم کیسے ہیں ناؤز باللہ برے معاملے میں ہم پر یقین کرنے لگے کہ یقیناً یہ برے ہیں ناؤز باللہ تعالی کیوں ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی گالیاں بکھ رہا ہے جو اہل بیت کی تہذیب اور اہل بیت کے اخلاق سے کوسوں دور ہے کبھی اہل بیت یہ کام نہیں کریں گے اتنے مسخرہ طریقے سے ایک ان میں سے آتا ہے بدقسمتی سے اس کا تعلق افغانستان سے ہے جوان طالب علم ہے امامہ لگاتا ہے مراجے کو گالیاں بکتا ہے ٹی بی کے اوپر مراجے وہ جو میں نے ابھی سمجھایا تھا کہ وہ ان کے علماء آیت اللہ جو پہنچ جاتا ہے بیسکلی اوپر بیٹھ کے مراجے کو گالیاں بکتا ہے بار بار دعویٰ کرتا ہے میں ان تمام مراجے سے زیادہ اپنے دانس میں دعوے کرتا ہے کہ میں ان سب سے زیادہ دیندار ہوں میں ان سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں یہ مراجع کون ہے رہبر معظم آیت اللہ العظما سیستانی کس کا نام نہیں لیتا اس کے اوپر کافی عرصے تک صبر کرنے کے بعد کہ شاید ان معاملات کو علاقائی سطح پہ لوگ نپٹا لیں نہیں نپٹا سکے لندن کے لوگ مصیبت میں پھنس گئے انگلستان کے لوگ مصیبت میں پھنس گئے کہ اس کا کیا ہوگا چینلز کی جنگ شروع ہو گئی ادھر سے یہ چینل مذاکرہ کر مناظرہ کرے ادھر سے وہ چینل یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں شیوں کے درمیان مناظرہ کرے میں نے خود انگلستان کے سفر میں متعدد دفعہ اس بات کو نوٹ کیا اور دوستوں نے بتایا کہ جو کچھ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان تعلقات تھے اب سب ختم ہو گئے سب ختم ہو گئے یہ سمجھ لیجئے کہ چوبیس گھنٹے کی جنگ اور فتنے بازی اس کو رہبر موسم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو شیعت لندن سے آ رہی ہے یہ شیعت نہیں ہے یہ برطانوی شیعت ہے ایم آئی سکس کی پھیلائی بھی شیعت ہے پیسہ دے کر مصنوعی شیعت کی تصویر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بدقسمتی سے اس کے اندر آیت اللہ شیرازی کے خاندان کے اور ان کی آفس کی نمائندگی کے اکثر لوگ شامل ہو گئے اس وجہ سے اس کو شیرازی گروپ کا نام رکھا گیا کہ یہ لوگ اس گروپ سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے ان کاموں کو انجام دیا اور ان کی داستان لمبی ہے اگر کسی کو ذرا سا دیکھنا ہے تو وہ جا کر سیٹلائٹ چینلز کے اوپر ان کو دیکھ لے اور ناقابل بیان ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بہت ساری چیزیں احتیاط کے ساتھ مائک پر کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے لیکن ان کی چیزیں ایسی چیزیں ہیں میں کچھ بھی کر لوں میں مائک پہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں کہہ سکتا ایسی چیزیں ہیں اور ان کو کوئی اہل سنت دیکھ رہا ہو تو کیا ہوگا اس کے اوپر میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ جو یہ کر رہے ہیں آگ لگانے کے لیے یہ شیعہ نہیں ہے جو شیعت کے لیے کر رہے ہیں یہ شیعہ نہیں ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں یہ وہ دشمنان دین ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں طریقہ ہوتا ہے اہل بیت اپنے مخالفین کی حرکتوں کو بیان کرتے تھے اپنے مخالفین کے نام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے لیکن ایک ادب کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ ایک تہذیب کے ساتھ دشمن تھے اہل بیت کے جو بد تہذیبیاں کرتے تھے بے ادبیاں کرتے تھے نہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ جو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز تھے آپ اس طریقے سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے اس وقت جو ہماری ذمہ داری بنے گی وہ یہ کہ ان تمام فتنہ انگیز فتنہ اور شر پھیلانے والے عناصر کو کنٹرول کیا جائے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے 
کہ جو آپ کر رہے ہیں اگر کچھ لوگ سمجھنے کے قابل ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ جو آپ اہل بیت کی محبت کے نام پہ کر رہے ہیں قط ان اہل بیت کی محبت نہیں ہے ہمارے پاس روایات موجود ہیں اہل بیت اتار علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے اوپر گرفت کروائی کہ اس کو اپنے درمیان سے باہر نکال دو چونکہ ہمارے لیے بے عزتی کا سبب ہے مقصد آپ کو پتہ لگ گیا نا اچھا یہ جب مووی بنی ہے اس میں میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں لیڈی ان ہیون تو یہ جب مووی بنی ہے تو اس کا جو میں دکھاتا ہوں دیکھتا ہوں ادھر ہے یا نہیں ہاں اس کا جو فری ریلیز ریسیپشن جو تھا نا فری یعنی کہ جو اس کے مووی کے نکلنے سے پہلے ٹھیک ہے جو ریسیپشن تھا تو ان کے جو بہت بڑے مرجع ہیں بہت بڑے ایک عالم ہیں علی شم خنائی کوشچن دا پرپس آف دا فلم دی ایرانین گورنمنٹ بینڈ دا فلم ایران میں بین کی گئی ٹھیک ہے اور اس وقت ادھر میرے پاس سارے نام نہیں ہیں کیونکہ وہ میرے انگلش میں ہیں لیکن بہت سارے علماء جو شیعہ کے جو علماء ہیں انہوں نے سب نے اس کو جو ہے بہت کوشچن کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اچھا میں بتاتا ہوں اس کے پولیٹیکل ایسپیکٹس فرسٹ آف آل پوائنٹ نمبر ون جو چیز ٹیرزم کے خلاف ہوگی وہ لبرلزم کی طرف ہوگی تو ان کے جو علماء ہیں وہ ایران کے بھی خلاف ہیں اور خاص طور پہ وہ ایرانی لوگ جو لبرلزم چاہتے ہیں اور ایران کو زیادہ لبرل کرنا چاہتے ہیں اور یعنی کہ وہ ایک ماڈریٹ اسلام چاہتے ہیں اور وہ شیعہ جو یعنی کہ جن کا ایک قسم کا سمجھوتا ہو چکا ہے آسٹریلیا اور برٹن کے ساتھ یہ وہ ہیں ٹھیک ہے میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں ابھی ادھر ہوگا یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ان میں سے یہ جو ان کے جو بڑے ہیں سب سے بڑے شرازی صادق ان کا نام ہے جن جو ان سب چیزوں کے یہ یہ امام ہے اس بندے کے بھی ابھی یہ یاد اس نے مووی بنائی ہے اس کی اسکرین پلے لکھی ہے ساری کی ساری یعنی ڈائلاگ جو اس میں ہوتا ہے سارا یہ ان سب کا امام ہے اور یہ جو تھرٹی چینلز جس کا میں نے کہا تھا کہ وہ اون کرتے ہیں یہ ان سب کا امام ہے یعنی کہ یہ ان سب کا مرجا ہے تو اب یہ جو ہے اس کو جو ہے میرے خیال سے آسٹریلیا میں لایا گیا پوچھنے کے لیے کہ ہم کن مسلمانوں کو ہم سٹیزن شپ دیں کن کو نہ دیں کس بنیاد پہ دیں کس اب ایک امام کو کیا لانے کی ضرورت ہے اس کوشچن کے اوپر وہ انگلش کتنی جلدی سیکھ لیں گے ان کو کتنا ٹائم دینا چاہیے ان کو ایک سال دینا چاہیے یا چار سال دینا چاہیے اور یہ جو ہے یہ بندہ خاص طور پہ یہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر کہ مجھے کوئی اور ملتا ہے یا نہیں اس نے جو ہے وہ کرسچینٹی کی بھی بڑی تعریف کی جوز کی بھی بہت تعریف کی اپنے مسجد میں جوز کے لیے کچھ وہ جو زیادہ غلط نہیں ہے لیکن جو ہے ایک رجحان کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ جو ہے وہ یعنی کہ صحیح بخاری کو جو ہے وہ بین کر دینا چاہیے ابھی میں دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر تو یہ یاسر کے اوپر میں نے بات کی یہ ان کے ٹی وی چینل ہے ایک بہت بڑا جس کا نام ہے فدک فدک وہ زمین ہے جس کو جس کے اوپر بہت ساری ہاں اچھا اب ففٹین ملین ڈالر کی میرے سے یہ مووی تھی یا ففٹی آئی ایم ناٹ شیور پروڈکشن آئی تھنک اٹ واز ففٹین ملین اوکے اچھا ادھر میرا خیال سے یہ ہے ہاں ادھر جو ہے میں ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ ہے بڑا ان کا جو سب سے بڑا امام ہے جو مرجع ہے یہ سید صادق شرازی اس کو کہتے ہیں جو کہ ایران کے گورنمنٹ کے خلاف ہے اچھا ادھر جو ہے آیت اللہ یہ جو ہے شرازی گیٹ سپورٹ فرام بریٹن اینڈ سعودی اور یہ جو ہے ان کے یعنی کہ ایران اب ان کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جو ہے وہ 
یہ ہے یہ جو آیت اللہ سید صادق حسینی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے کم میں رہتے ہیں وہ جو ان کا سب سے بڑا یعنی جو یونیورسٹی ہے اس کے پاس جو ہے وہ رہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں دکھانا چاہ رہا تھا کچھ اور چیزیں لیکن اچھا تو پہلے پوائنٹ پہ آ جائیں کہ وہ ایک قسم کا لبرل اسلام میں ذرا آپ کو ٹائپ کر کے دکھا بھی دیتا ہوں جلدی سے میرے خیال سے آ جائے گا یہ امام یہ جو ہے امام جس کا میں ابھی بات کر رہا تھا ٹھیک ہے پولیٹیکل ویوز میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو اس میں یہ کہتے ہیں صحیح بخاری امریکہ کو کہنے ہیں صحیح بخاری جو ہے وہ ہاں ادھر میں دکھا ہی سپورٹس دا لمیٹنگ آف بلڈنگ ماسکس اینڈ از ارج فار دا بینس آف اسلامک ٹیکسٹ یعنی کہ زیادہ مسجدیں نہیں ہونی چاہیے آسٹریلیا میں ٹھیک ہے اینڈ ہیز ارج فار دا بینس آف اسلامک ٹیکسٹ پرٹیکولرلی صحیح بخاری خاص طور پہ صحیح بخاری کو ختم کرے ٹھیک ہے اور یہ جو حلال کھانا ہوتا ہے نا جو حلال کھانا تو ہی دی از کلیم دا حلال سرٹیفکیشن ایز اے تھریٹ از اے تھریٹ ٹو تھریٹن آسٹریلین وے آف لائف جو ہمارا آسٹریلین وے آف لائف ہے یہ حلال کھانا اس کو نہیں کھائیں گے اس کو کھائیں گے پورک یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جو ہے یہ یہ ہمارا جو آسٹریلین وے آف لائف ہے یہ اس کے خلاف ہے اور پھر ہی ایڈوکیٹ شٹنگ ڈاؤن آف اسلامک اسکولس انٹائرلی یعنی اسلامی اسکول ہونے ہی نہیں چاہیے پورے آسٹریلیا میں اوکے اینڈ ریڈیکلی ریفارمنگ دیم فار سیکیورٹی ریزن آفٹر میکنگ دیز کامنٹس تو ہائی دی کلیمڈ ہی ہیڈ بین اسکارڈ ان ٹو ہائڈنگ بائی دا پولیس اوکے تو یہ ہے یہ ہے ان کا معاملہ تو اس طرح کے یہ لوگ ہیں جو اس مووی کے پیچھے ہیں بیسکلی مقصد یہ ہے کہنے کا ٹھیک ہے تو اب اس سے کیا ہوگا میں پوائنٹ ٹو پہ آتا ہوں پہلے تو ہو گیا ٹیرزم کے خلاف ٹیرزم کے خلاف یعنی کہ ہم لبرلزم آپ دیکھ لینا وہ کیا چاہتے کیا ہیں اسلام کا کوئی حصہ ہی نہ رہے نہ آپ اسلامی طور پہ کھائیں نہ اسلامی اسکول ہو نہ زیادہ مسجدیں ہوں کیا آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے تھرٹی چینلز ہیں اب ان کو با مقابلہ ڈالا جا رہا ہے کس کے خلاف ایران کے خلاف ایک طرف لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے سنی اور شیعہ جو جو ایمنٹی ہے یا جو ایک غلط ایک غلط نہیں بلکہ ایک جو ایک شک ہے ایک دوسرے کے اوپر اس کو بڑھانا اگر پتہ ہے بریٹن میں مسلمان اور شیعہ فار دا موسٹ پارٹ ان کے تعلقات ٹھیک رہے ہیں لیکن اب اس مووی کے بعد جو خراب ہو گئی اب صرف یہ نہیں جو سنی اور شیعہ اسرائیل کے خلاف یعنی کہ حزب اللہ ہو گیا اور سنی ہو گئے حماس وغیرہ ان کا جو ایک دوسرے سے ایک کانٹیکٹ تھا اور جو ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ جو جدر خاص طور عرب ممالک میں جدر سنی اور شیعہ ایک دوسرے سے کام کر رہے ہیں خاص طور پہ ایران کے یہ عراق اسرائیل کے معاملے میں اب کیا ہوگا اسی طرح جو ہے کسی بھی کرٹل کرٹیکل مومنٹ میں اب یہ پاکستان کی بات کرنے لگا کسی بھی کرٹیکل مومنٹ میں بٹن دبایا جائے گا اور کیونکہ اور پاکستان میں جو ہے کسی شیعہ نے کچھ کہہ دینا ہے اور وہ جو ہے وہ فساد جو ہے شروع ٹھیک ہے یا کسی نے کوئی ویڈیو پہنچا دینی ہے پاکستانیوں کو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ان کے پاس تھرٹی ٹی وی چینلز ہیں اب وہ اس میں سے اکٹھا کر کے ساری غلط باتیں وہ پاکستان کو دے دیں کسی طریقے سے تو پاکستان میں حشر و نشر ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے بڑی سے بڑی چیز کہہ دی ہے عائشہ کے بارے میں اور ان کے بارے میں اور ابو بکر کے بارے میں یہ کس طرح ہم سہ سکتے ہیں اور لوگ ہیں جذباتی تو آپ اس طرح کے ایک ٹائم اگر آپ ٹائمنگ کے لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ کہیں پہ بھی اب کیپیبلٹی اب جس طرح بام ہوتا ہے وہ کہیں پہ بھی اٹیک کرتا ہے اب تو میڈیا بھی اس طرح ہی ہے نا آپ نے جانا ہے بس لوگوں کے جو ہے ان کے احساسات سے جو احساسات ہیں اس سے کھیلنا ہے ٹھیک ہے اندر سے بھی ایک دو چیز اس طرح ہو جائیں 
उनके साथ साथ से खेलने एंड इट्स अ टिकिंग बॉम ठीक है अब जो है वो इसी तरह फिर पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर क्या होगा अगर ये फ्रैक्चर होता है शिया भी हैं सुन्नी भी हैं सब हैं तो क्या होगा राइट right? तो एक तरफ तो ये जो मैंने पिछली दफा बात की थी इसमाइली और दूसरी तरफ ये टाइम बॉम्ब है पाकिस्तान के अंदर कि इसको कभी भी जो है वो फेंका जा सकता है कि हम तो ये मानते हैं कि जो है वो वो आप मुहर्रम के दिन में वो संगा कोई टाइम बॉम्ब थे खास तौर पे जब आपके पास थर्टी चैनल्स हो तो आप तो डाल दें कुछ ना कुछ एंड इट कैन क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पैदा किसको होगा आखिर में पैदा उसको होगा कि जो यानी कि जिसको हमारे एक दूसरे से लड़ने से पैदा होगा राइट तो और इसमें इस वक्त जो बिल्कुल इनटॉलरेंस जिसे कहते हैं टॉलरेंस नहीं है टॉलरेंस पाकिस्तानी को थोड़ी सी फिर भी है क्योंकि किसी हद तक शिया उलमा भी टीवी में आ जाते हैं सुनियो के साथ बात करते हैं तो एक किस्म का वो एक फीलिंग है चलो ठीक है हम एक साथ नहीं है लेकिन हम एक दूसरे के खिलाफ भी हैं राइट लेकिन अरब ममालिक में ये फीलिंग नहीं है आप बिलीव इट और नाट टॉलरेंस की फीलिंग इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादा है बनस्बत के अरब ममालिक ठीक है और अरब ममालिक में अगर ये बात जाती है ठीक है और अरब ममालिक तक ये बातें पहुंचती हैं वो तो अरब फिर अरब जेन जो है वो उनका दिमाग जब वो नो स्टॉपिंग इट एट ऑल फिफ्टीन परसेंट ऑफ सऊदी अरेबिया इज शिया और ये लोग वो हैं इस वक्त मुझे टाइम नहीं है वो मैं जरा शायद बाद में भी इसके ऊपर बात करूंगा ये लोग वो हैं जो अमरीका और वेस्ट आपने देख लिया जी जी लिबरलिज्म का वो तो एक तरफ एंटाइ टेरिज्म दूसरी तरफ लिबरलिज्म और तीसरी तरफ एक ऐसा उनके पास ये तरीका कार है एक दूसरे से नफरत करें और फायदा जो है इस्लाम के दुश्मन को पहुंचे तो यानी कि ये एक जो अब पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसको भी चाहिए कि इन चीजों को देखे कि ये जो ये जो ईरान के अंदर अब तब्दीलियां जो शुरू होंगी क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये जो अब हुकूमत जो है ये इस ये चेंज के बयान क्योंकि अब ये जो है बहुत इनको सपोर्ट मिल चुकी है और एक बहुत किस्म का एक एक्सट्रीमिज्म शिया जो है वो ओपर आ रहा है तो अब देखो दाइश भी अमेरिका की तरफ अमेरिकन में और ये एक्सट्रीमिज्म ये भी सपोर्टेड बाय देम ठीक है बीच में इसके साथ लिबरलिज्म ठीक है और जो है असल मकसद सारा का क्या है कि एक दूसरे से लड़ते नहीं और जो है हम हमारा कंट्रोल रहे तो ये जो है ये अच्छा इन्होंने ये मूवी बनाई है तो मूवी को इसलिए बनाई है ताकि अच्छा इसे होगा क्या एक है कि जो हमें पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उनमें से एक ये चीज भी है कि अब मुसलमान देखेंगे अच्छा ये किताब भी है इसमें ये रवायत भी है तो पता नहीं कितनी सही है रवायत है और नहीं है अब जिन जिनको शक नहीं था या उनके जेन गमान में भी नहीं था अब उनको इससे भी अब जिसके पास शैतान जो है ज्यादा हावी है वो कहेगा या तो दीन से ही बाजार हो जाएगा या वो फिर कहेगा हो सकता है इनमें कोई हकीकत हो या जो शिया जो पहले ये चीजें नहीं मानते थे पहले था कि चलो हाँ अली के साथ जुलम हुआ है लेकिन अब जो है कहेंगे अच्छा सिर्फ अली के साथ जुलम नहीं हुआ पहले तो ये था ना कि वो खिलाफत होनी थी तो उन्होंने खिलाफत नहीं दी राइट अब ये होगा कि तुमने फातिमा को भी कत्ल किया ये अब उनके यहाँ अपने यहाँ यानी कि ये क्वेश्चन शुरू हो जाएगा क्योंकि वाक्य ये हुआ है कि सिर्फ अली को फातिमा को उन्होंने कत्ल किया है तो यानी कि अब इसके ऊपर फिर वो उसको फिर जो है वो ऑलरेडी कोशिश करेंगे कि वो उसको इस तरह पेश करें कि नहीं ये तो बहुत एक वो बहुत ही अथेंटिक बात है और उसमें तो बिल्कुल यानी कि काफी ऐसे तो वो अब जो है दिस मूवी ये क्या करेगी इट विल गेट इट विल रिक्रूट गिव देम रिक्रूटमेंट तो उन्होंने 15 मिलियन डॉलर स्पेंड किए हैं तो उनको 15 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ रिक्रूटमेंट ईरान से मिलेगी ठीक है तो क्योंकि उन्होंने क्या किया उन्होंने एक बहुत अच्छी गेम खेली है मूवी के लिहाज 
उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि फातिमा को किल किया गया उन्होंने इसको टाई किया कि आज के जो जमाने में जो जो इस्लाम का जो इमेज दिया जाता है उसके साथ तो जो लिबरल होंगे ना शिया वो सारे कहेंगे हाँ ये दोनों एक ही ये ये उसी के अंडे हैं दिस मेक सेंस अब हुआ था और अब दोबारा हो रहा है तो ये एक दूसरे से लिंक्ड है और जो लिबरल शिया है वो जो है वो फिर इस तरफ जो है वो इस मूवमेंट के साथ जो है वो अपने आप को करेंगे तो एक तरफ ये शेख यासर हबीबी है जिसका मर्ज ये 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 जो सैयद क्या है सबक जो इसका नाम मैं भूल गया हूँ अच्छा ये जो लिबरल है ये भी उनके साथ है तो एक ही बंदे के नीचे लिबरल भी है और एक ही बंदे के नीचे कंजर्वेटिव बात समझ है ना तो ये नहीं कि ये गेम खेली जा रही है वही ना कि जो दीन से मुतनफिर होगा वो ग्रुप में जाएगा लिबरलिज्म के हाँ तो आ, ये मैं जरा दिखा दूं एक तरफ तो ये है ना ये तो कंजर्वेटिव साइड का हो गया ये ये इसकी वीडियो निकली थी इसने उसके पैरों को छू है इसके ए, मैं देखता हूँ कि मैं दिखा सकता हूँ ये इसके इसके पैर छुए हाथ छुआ फिर इसके पैर छुए तो ये जो है सब इसके साथ मिले हुए इस बंदे के साथ तो इमाम हुसैन पीस बे अपन हेम अलॉन्ग विद हिज फैमिली एंड फॉलोअर्स वे ट्रेजिकली मॉडर्ड इन द hot plains of karbala the household of imam hussein peace be upon him were taken prisoners in such a heartrending manner all of this for what so that the message of ashura reaches out to other people to aapne dekh liya inko theek hai to aaj yahi maine dikhana tha baki aur baat bhi ho jayegi inshaallah चलें थैंक यू मिशल बहुत जबरदस्त आपने एक काफ़ी अच्छा पॉइंट जो है ना रेज कर दिया कि ये सिर्फ इसको लोग मतलब एक नज़र आता कि शायद सिर्फ मूवी है वो मूवी नहीं है एक पूरा पॉलिटिकल गेम है उसके पीछे और ये इसलिए क्योंकि हमें अब पता लगना चाहिए कि हमारे खिलाफ कौन काम कर रहा है सिर्फ थियोरेटिकली वो क्योंकि जब तक हम जब जब तक पॉइंट आउट नहीं करेंगे ना तो प्रेशर नहीं डाल सकते बिल्कुल ऐसे जब आप मैं अगर आईएसआई रिसर्च करती है उनको पता लगता है अच्छा ये लोग इससे कनेक्टेड हैं और इससे जो है कोई खराबी निकल सकती है तो फिर उसको कंट्रोल डैमेज किया जा सकता है अगर आपके रेडार में नहीं है और या आम मुसलमान भी या एक इस तरह की एक वीडियो निकलती है जिसमें लोग आपे से बाहर होंगे तो एक कोई मुसलमान हो जिन्होंने समझ लिया नहीं नहीं ये तो पाकिस्तान को पूरा गिराने की यानी कि वो किया जा रहा है तो जरा हमें जो है सबर करना चाहिए तो यानी कि वो फिर उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो एक स्ट्रैटेजी अक्सर बेशतर तब तक काम आती है तब तक आप यू हिडन शैतान की तरह जब आप एक्सपोज हो जाते हैं ना फिर जो है वो उसके बाद जरा ज्यादा मुश्किल हो जाता है ओके ठीक है असल Oh, that's not